Hey guys! Welcome back to my channel. This is DC in Tokyo and for today's vlog, I will be giving a review of the Lenovo S330 Chromebook laptop right here. And this time naman, I will be giving the review in Tagalog because um, I get a lot of questions asking kung ano nga ba ang Chromebook laptop at kung ano ba ang pinagkaiba niya sa traditional na um, Windows and MacBook. And I also uploaded a unboxing and a little bit of review of this um, Chromebook laptop. If you are interested, you can watch the video right here. I will put the um, link here. And don't forget to like this video and click subscribe as well if you are interested to know more about Chromebook laptops. So before we begin with the review, let me just tell you guys a disclaimer na hindi po ako IT expert <laughs> pagdating sa computer. I'm just creating this video to share my personal experience and my opinion as a Chromebook laptop user. So bago po tayo mag-start sa review, let me just give you a quick tip kung ano nga ba ang Chromebook laptop. So now guys, I'm going to show you my Chromebook laptop. So, etong model na to is Lenovo S330. I purchased this one from Amazon dito sa Japan and it was around 11,000 pesos pag kinonvert. Sa Pilipinas, sinurch ko siya. Meron akong nakitang Chromebook seller online and it was sold around almost 15,000, 14,000 pesos to 15,000 pesos. So, yung material nitong Chromebook laptop is uh, made of plastic. So, itong cover niya. Tapos, ito may nakalagay dyan chrome. Tapos, sa likod naman, ito, plastic din. Yung keyboard naman niya, guys, is made of plastic as well. Ayan. Ito yung pinaka-keyboard niya. Ayan. So, compared sa traditional na Windows laptop, tsaka sa, uh, ano, sa MacBook, hindi ba smooth yung, ano nila, yung cover, pati yung keyboard. Pero itong sa Chromebook laptop, since mas cheaper nga siya compared sa other laptop, so, yun yung uh, isang difference. Nung nabili ko siya, ang laman lang nung box ay itong charger lang plus itong laptop tapos walang free bis, walang free bag walang free USB next punta naman tayo sa specs nitong Lenovo S330 Chromebook laptop first yung OS niya is Chrome OS yung processor niya is MediaTek yung screen size niya ay 14 inches RAM 4 gig and it has a 64 gig HDD storage the weight is around 1.5 kilograms and the battery life is up to 10 hours. Now for the connectivity options, as you can see here on the left side, meron siyang slot for SD card and then this is for the USB 3.0 port. This one is an HDMI port and ito yung para sa charger. So, ito lang yung sa side na to and wala siyang um, CD player. So, sa kabilang side naman, dalawa lang yung para sa audio and then ito naman yung tinatawag na Kensington lock. So, this time naman, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin itong Chromebook laptop. First po is kailangan meron kayong Google account. Dapat verified na siya kasi yun yung gagamitin nyo para makapag- um, log in or makapag sign in sa inyong Chromebook laptop. And guys, so ito naka shutdown siya ngayon. So i-open ko lang yung laptop ko para ipakita ko sa inyo kung ano yung laman nitong laptop ko. So ayan. Pagka flip kong open na ganun guys, automatic mag mag mag-on siya tapos lalabas yung Google account niyo. So yun talaga number 1 guys, kailangan meron kayong Google account. So Mag-login lang tayo. Tapos, second pala guys, kailangan lagi kayong nakakonect sa internet kapag ginagamit nyo itong um, Chromebook laptop ninyo. Tapos, ito guys, pagka open automatic, ito na yung lalabas, itong browser. Tapos, itong background na to, ano siya, may in-install kasi akong Chrome extension, ang tawag ay Momentum. So, madami kayong pwedeng pagpili ang Chrome extension sa Chrome Web Store. Pili lang kayo dun. 
So, ayan guys, connected na tayo sa internet. So, ito yung laptop ko guys. Ito yung mga frequently used apps ko sa laptop. So, nakapin siya dito sa shelf or dock ang tawag nila dito. Tapos, pag-click mo itong um, parang search button na to, ayan. Lalabas to. Tapos, ito din yung aside dito sa shelf. Ito din yung madalas kong ginagamit na apps. So, halimbawa gusto mo siyang ilagay itong app na to dito sa shelf. Ang gagawin mo lang is i-right click mo lang siya, tapos click pin to shelf. Ganyan. So, automatic nandito na siya. Pag nagbago naman yung isip mo, ganyan, pwede mo lang siyang i-unpin. Pag gusto mong mag-install ng mga application, para lang kasi itong cellphone guys, alam mo sa phone, pag nag gusto mong mag-install ng, ng app, punta ka lang sa Play Store or sa App Store, sa Apple Store. So, sa case nitong Chromebook laptop, since Google Play ang ano niya, so, punta ka sa Play Store. Tapos, ito yung mga apps na pwede mong ma-install sa laptop na, na to. So, again, ang difference nito sa traditional na laptop is kung ano lang yung apps na nandoon sa Play Store, is yun lang yung pwede mong ma-install sa Chromebook laptop mo. So, Kapag ikaw ay estudyante, tapos kailang mong mag-install ng mga software, hambawa AutoCAD, ganun, or kung kapag IT ka, may mga programming tools kayo or software na kailangan gamitin, hindi ito recommended para sa inyo kasi hindi siya compatible sa mga ganong software. So, ito yung mga list ng mga apps. So, ayan. Meron naman siyang PowerPoint. Pwede kang mag-install ng Excel, ng to Adobe, ganyan. So, may OneDrive, meron siyang MS Word, may Zoom. Tapos, ito din sa entertainment. Sa case ko, in-install ko yung Netflix. Um, ito, pag stylus compatible naman yung um, meron kasing Chromebook na stylus compatible. So, itong sa case nitong Lenovo S330, hindi siya stylus compatible. So, hindi natin yan iaanong. Tapos, etong ito, ito naman. Mga popular apps, ganyan. So, para lang, para ka lang nag-install ng app sa phone mo, ganyan. Nga pala, hindi ko pala, guys, i-advise na mag-edit ng video sa Chromebook laptop. Kasi, naglalag siya, ipapakita ko sa inyo. Halimbawa, ito. Nag-install kasi ako ng Velo tsaka ng CapCut, pero hindi talaga siya gumagana. Naglalag siya kapag ang video length is more than 3 minutes. Hindi kaya. Ayan guys, ba diba? ang bagal. Ito ang bawa. Nag-try kasi akong mag-edit. Pero kung puro ka lang naman browsing, ganon, tapos manonood ka ng movie, mag mag-streaming ka, YouTube, pwede rin. Ayan, halimbawa. Pag first time mong gumamit ng Chromebook, medyo nakakapanibago talaga yung settings niya. Pero pag palagi mo naman siyang ginagamit, masasanay ka lang din naman. Tapos, ayun pala yung sabi ko kaninang may option kang mag-work mag ng files offline. Halimbawa, itong file na to, gusto mo siyang, ang gawin mo lang is i-click tong make available offline na option. Tapos, para kahit wala kang internet, pwede ka pa rin mag, ano, mag-edit ng file mo, ganun. Tapos, kapag nasisave naman siya, guys, kapag connected ka na sa internet, automatic mag update naman yung file. Tapos, hindi mawawala yung mga in-edit mong, ano, hindi naman mawawala yung mga revisions. Ano lang siya, simple, perfect talaga siya para sa mga beginner sa computer, like yung mga parents natin, medyo hindi na sila tech savvy, ganun. So, lahat ng kailangan nilang apps, pwede nyo ipin na lang dito, para pagkabukas, pindot na lang sila, ganun. Tapos, hindi na sila mahihirapin pa kung saan hahanapin yung mga applications na yun. Palang Chromebook laptop ko, um, may mga ilang accessories akong ginagamit sa kanya sa ngayon. So, currently, ginagamit ko itong wired na mouse eto working naman siya meron din akong USB um, na dalawa na ginagamit ko din dito sa laptop na to tapos etong cellphone ko iPhone pwede ko din siyang i-connect dito sa 
um, laptop ko and nababasa naman niya, walang problema. So, madali akong mag-transfer ng files. And kung meron kayong Android phone, ang kagandahan kasi pag ditong Chromebook laptop, pag meron kayong Android phone, pwede niyo siyang i-connect. So, mas madali kayong mag-share ng files from Android phone to Google. Nag-try din akong mag-insert ng micro SD card. Okay naman siya na gana siya. Hindi ko lang kasi akong SD card sang yun. Sa asawa ko lang din yun. Hinihanam ko lang. Tapos sinubukan ko. Okay naman. Nababas, nababasa siya. So, marami kayong option for storage maliban sa 64 gig na hard disk drive na meron itong laptop. Gumagamit din ako ng um, speaker, Bluetooth speaker, yung JBL ko na galing pa sa Pilipinas. Gumagana din siya, guys. Yun yung palagi kong ginagamit pag nanonood ako ng Netflix. And then, eto palang laptop na to is nabibend siya up to ano, ayan, 180 degrees. Pero hindi niya pwedeng i-fold na pa ganun. At hindi rin touchscreen yung screen niya. Kasi maraming Chromebook laptops na touchscreen. Tapos meron na may parang na touch yung screen niya. So, nahihiwalay siya sa keyboard. Kaya ko siya binili. Number one is yung budget ko kasi that time is nasa around ano lang talaga 15,000 pesos. Tapos tinanong ko yung asawa ko. And then siya yung nag-research para sa akin. And then... Ano kasi siya, trending siya dito sa Japan. So, yun yung parang naging option din namin. Kaya ako siya binili. Kasi sikat siya, maraming reviews, and then mura. The second naman is, ang kailangan alamin nyo din guys, kung ano yung um, purpose nyo, kung bakit gusto nyo mag-purchase ng laptop. Kung ang purpose na lang naman nyo is para mag-web uh, browsing lang, manood ng movies, um, do basic and very light, mga ano, productivity task, ganon. Tapos kapag esudyante ka, tapos more on online class lang, hindi naman masyadong gumagamit ng mga um, applications, more on um, ano lang, video conferencing, tapos um, konting Microsoft Word, ganon. So, I think this is a very good option, lalo na din sa mga parents natin na senior citizen na hindi masyadong tech savvy. Tapos, alam mo yun, nahihirapan silang mag-ano-ano ng computer. So, ito sobrang simple lang gamitin and very affordable. Kasi, hindi naman sila masyadong gumagamit ng mga other applications aside siguro sa YouTube, sa Messenger, Facebook. Um, siguro mga ganong application. So, ito okay, okay na okay talaga guys. Very highly recommended sa mga nag-online class and sa mga parents natin at saka sa mga kids ninyo na gustong magkaroon ng medyo mas malaking screen kumpara sa um, phone. Tsaka meron tong ano, web camera. So, okay na okay para sa mga nag-online class. And in sa battery naman niya guys, ano, sa case ko, twice a day lang ako nag-charge. Um, based nga dun sa reviews, ang battery life niya is around 10 hours, which is for me, I think, is very true. Kasi sa case ko, around 8 hours talaga, guys. Never akong nag-charge ng more than 3 times. Another downside din sa laptop na to is, kapag pag madami yung binuksan mong applications, halimbawa, nagbukas ka ng 10 tabs ng Google Chrome, tapos... Sa isa doon may YouTube, tapos sa background mo meron ka pang Netflix, tapos nakikinig ka pa ng, or meron ka pang ibang Google Sheets, ganun. Tapos marami kang binuksang tabs na sabay-sabay. Ang tendency talaga guys, maghang siya. Dapat ilimit mo lang siguro mga at least 10 tabs, tapos doon sa 10 tabs na yon siguro YouTube lang, tapos hindi mo pwedeng isabay si Netflix. Kasi ang bagal talaga niya guys, babagal talaga siya. Pero very okay siya para sa mga students natin dyan at sa mga parents natin, sa mga children dyan na naghahanap ng laptop na affordable, na pa perfect para sa online class. And meron para sa mga basic at very light na mga ano, productivity na mga task. So, Ayun lang po, yun lang po yung review ko. Kapag may questions pa po kayo or pag meron pa akong hindi nabanggit dito sa review na to, mag-comment lang po kayo at magre-reply po ako automatic sa inyo. And then, marami po akong videos about um, Chromebook laptop. Um, ilalagay ko na lang din po yung description sa baba. And sana po panoorin ninyo and mag-comment lang po kayo kung ano pa yung pwede kong gawan ng review or ng video about, especially about Chromebook para 
matulungan ko din po kayo guys. So, that's all. Thank you so much for watching and I hope to see you on my next video. Thank you!